你想想晚上。嗯，那时候还是我们经过战区的时候，当时心里那么忐忑，你睡又睡不着，又渴又饿的时候怎么办？到了莫尔多瓦以后，我们就我们觉得，哎呀，这个导弹终于放心了，是不是找地方可以安置了？我们看到那车之后，当时我第一想法，我说还开呀、啊，嗯，我开这么长时间还开呀、啊，然后还途中还有一个特有意思的事儿，那个加油站服务区都已经关了嘛，因为当时他有。俄军坦克没有的，他就跑人家那个加油站加油站里面去、嗯、去跟人打招呼啊！真的吗？兄弟，给我加个油！真有吗？<笑>他有了，我们都看到了，是吗？啊，对呀、啊，说你兄弟给我加油。当时我们他们把那个什么路标也摘了呀、嗯，加油站也关了，服务区也关了，就省着俄军上这里面偷。俄军确实有那传统嘛、啊嗯，就是你看二战里面他们就就到地方就就那样子、嗯。当时我们因为没有服务区嘛，嗯。有女有女同学，她就想，她就她她就想上厕所，站着出，几乎也是零下，后半年那肯定零下，没有服务区的女同学想上厕所，那那车就停在路边，几个女同学在那一围，然后呢，那边你刚往那一上厕所，那边军方就开始，因为后面他有人嘛，他那个警察。快走快走快走快走快点快点快点一直在催是吧？有人上了就人就没上。那男同学那当时我们就顾不了那么多了，那就上厕所就上。那女同学就给好多女同学就有我记我在我们车里一直有个女孩子，嗯，因为我当时我也清楚记着，那女孩子胆儿特小特内向，而且看起来就特别萌萌哒那种女孩子，就一直在哭，就我一直在安慰她，因为害怕是吧？但是第一，他是害怕；第二，他可能有很多自己有很多自己想法，想比如说想上厕所呀、啊，或者是什么样的一些因素啊，他不敢说呀，他说不出来呀。就那女孩子可能她心里特别特别内向，嗯，我们一直在安慰她。所以这个事情我们还清楚记着，嗯，对。然后告诉我们别耍流氓啊，别看啊，不想在这边看啊。里边女同学上厕所。等我们到了莫尔多瓦以后，过了好几个厕所。我们到了莫尔多瓦以后，我们想着是买点吃的呀，坏了。没带钱，我当时没美金，我就有一张乌克兰银乌克兰银行卡，我身上还带一点乌克兰的钱，我到摩尔罗怎么花呢？那这些钱在我摩尔罗买不了东西，花不了啊。哦，然后有人还说，那你不用买，到了之后大使馆给你发。哎，我们一上车，大使馆给我们发吃的，一人一苹果，也不错了。嗯，一人一苹果。对。后来在这个大巴给你们拉到什么地方？开到罗马尼亚去了。哦，就等于在全程无休息，一直开，疯狂开。那你们开到罗马尼亚一共开了多长时间？我们到罗马尼亚的时候还是已经到了凌晨了。莫尔多瓦那个路简直太烂了，它不仅仅是环路，那种环路那种山路，而且那个路特别烂。到了罗罗马尼亚以后，嗯，对我们喝了第一瓶来自大使馆的水，就是在安置点里是吗？不是在安置点里，就是我们到了罗马尼亚和莫尔多瓦的口岸啊、哦。到了口岸之后，就是等我们过关。排队差不多有三个小时。到了罗马尼亚以后，我们又又又上车。嗯，我们又上车，我们就往那个布加勒斯特，就坐了差不多五个小时车。到了布加勒斯特，当时已经是三月四号的凌晨了。当时给我们累的简直不得了。当时我们就想着什么，第一手机没电了，但是你我们无论如何，我们得保持手机的手机畅通，因为家长在等着你的。但是我们到给我们拉到这个安置点以后，我们才发现这根本就不是一个安置点，因为这是一个相当于一个。中资企业投资的会展棚子，同时布加勒斯特的零下也差不多三到三三度到特别冷哦。嗯，露天的，你说是吧？那棚子是露天的，它只有入口有一个大门，每个隔间没有门，就很薄一层的地毯铺在地上。嗯，我们看到这场景，我们心突然凉了。确实，我们是难民。嗯，但是多少得给我们点尊严吧。使馆安排我们住宿了。这就是我们住宿的环境，露天的。但是别人也会想，因为战争把你们撤出来啊，哦，因为不仅仅是中国的这些侨民很多，还有很多其他国家的，呃，像都是酒店安置，可能也确实安置不下来，没有那么多地方，嗯嗯，能安顿下来就不错了。对，确实是应该。感谢政府给我们撤，终于撤离到这个、嗯嗯。我们当时也我没说什么，真的。当时因为我们到罗马尼亚和莫尔多瓦口岸那个边境的时候，就有人上来说：“大家这个拍个照啊，谢谢祖国什么的啊。啊”这什么人上来的？这是使馆的，穿一个大大长的那个大褂似的那样的衣服啊，是吧？这个有修不了的国旗呢。在莫尔多瓦和罗马尼亚的口岸，大家一路辛苦了啊。恭喜大家安全了，现在，然后呢，这个我们使馆上上车，我们一起照个相来，然后我们就过去了。到那个安置点以后，我们当时看了一下，你是看着这个怎么，这个这个场景，你是有什么
你觉得不正常吗？还是觉得很正常啊？哦，电影里都这么拍的。我觉得这工作你不用，先不用现在做呀。我觉得拍照这事儿啊，嗯，咱先等等，咱先把人对吧安置好，至少给我们一个能够安置的地方，那地方安置不了。嗯，但是人家会觉得你毕竟到了罗马尼亚了哈，啊，欧盟国家了，这事是真正安全了。人家在口岸欢迎你们，在那个地方拍张照片也也正常啊。但是当时我们到的其实可能是心里可能会有两个最大的反差，又在做形象工程。第二个呢，就是没到达集合点那些人，这些人看到这些照片，我们发了以后都气死了。哦，你是觉得他们做的工作不太够，是这个意思吗？我们只是我们只是觉得，但是我们看到他们的努力，但是可能这个不太够，因为撤的太紧急嘛。嗯，有没有考虑到我们有些人没有没有带食物这个问题？但是别人也会说啊。其实，在战时，他们可能去组织食品采购也非常困难啊。但是，首要之急是把你们先运出去嘛，因为在战区里头，毕竟生命威胁是第一的吧。OK， 那我好 OK。乌克兰，嗯，出击食品物资困难，摩尔多瓦困难吗？摩尔多瓦跟乌克兰的使馆有没有协调？有协调。你的意思说，在摩尔多瓦境内应该可以给你们配一些食物了？肯定呀。摩尔多瓦也没发生战争，使馆那边跟摩尔多瓦那边协调一下。就你哪怕一人发一面包、一瓶水，我觉得不困难吧？但是首先你有一点，你你得让我们吃点东西啊！就一苹果，水还是到了摩尔多瓦那个和罗马尼亚口岸，我才喝的第一口水。那到了罗马尼亚啊，就是说你说看着那个环境啊，你说嗯特别失望啊，那也有我看电视上报的，有很多国家其他的那些，也都住在那种。露天的地方，我跟你讲啊，其实使馆当时发，在在我们撤离之前哈，嗯，啊，他给海狗们发这样的一个一个消息，他们的意思是什么呢？基辅这些人，你们能撤，你们就往火车站自行往波兰撤，已经跟波兰设好那边打好招呼了，嗯，只要你过去拿着护照，你就可以免签进到波兰去，嗯，哈尔科夫和苏梅那些学生，嗯，包括华人，嗯，你们也是尽快的搭乘列车自行撤离到波兰境内。你看，你所在网上看的那些住的比较好的，他们是那一批人自己走的，比较幸运的，到波兰的，比如跟我这批老的，简直就是太惨了。因为我们当时看了那个场景，活不下去，我就觉得那个地方，第一点，布加勒斯特三月份的时候，零下，就每个人就一个毯一个被，没有电源，没有 WiFi， 那个负责人就说，这个地方条件虽然艰苦，但至少是安全的，你们也不要有太多要求。嗯，你们觉得这个地方能住，嗯，你们就在这住，嗯，你们不住的话，这边有有 Uber， 你们可以自行订酒店。就你当时觉得听着这话，心里不是不是滋味。我被撤离到罗，我被撤离到罗马尼亚，我还要自己，我还要自己再找房子。后来你在那住了吗？没，没住。我们当时订酒店，我和我室友的，这地方能住吗？你是觉得你们那个安置点条件太差了？简直不堪入目。那后来还是有人留在那住的吧？有人呀，那得多能吃苦。然后我啊，我东北人，我是中国最北方的啊，我零下二十八度，零下二十八度我扛不过去，但是我从来没在零下八度、零零零下五度到八度那地方睡过觉。那后来呢？后来我们就接到这个信息说，说中国可能联系包机，第一批就要撤罗马尼亚人。呃，三月七号一班飞机，三月八号一班飞机，又做了一个统计调查。这个统计医院呢，就是你想回国的，你就填表。当时还真不知道收钱，填。我们就填，就是我听到就是所谓的那些群里就是小道消息，嗯，说这张飞机票一万起，我当时还不信。你是一直认为会免费把你们拉回去是吧？那不应该吗？那战狼的电影拿拿军眷接回去，那是不是也在旁边设个口？不交钱的不让上军眷啊？<笑>那他们交钱了吗？嗯，他没交钱。那电影那是？电影不就是反映现实吗？你尤其是你反映那些爱国主义热情的一些电影。你反正都是假的，那那那你要谁看？像你像这种觉得是应该不花钱的，就是你们当时留学生里头多吗？多呀、啊，都觉得不不不会要钱，都假的。道听途说，再说一万多飞机票，你开玩笑，当时市场价就两万。国内派过来的包机收你一万七，合理吗？那不会比市场价还便宜点吗、哎？便宜两千多块钱，那你还包括人，那那人家卖卖卖机票的人家还中间还还赚点儿，就合理吗？你说你收一万七，那后来你什么时候知道就是真是一万七的？后来是我报了以后，他给你发了链接，而且还不是一万七，是一万八、哦。我们还少猜了一些，我爸给我拿了一半
，我姑姑住哪儿我姐，我还差三千没回。你自己没有三千块钱？当时缺货，后来你就没买。我没买，就是因为凑不齐。我单纯我就是因为没钱，而且你这一万八，你只是到国内的钱，隔离还有钱，没钱我们没钱怎么隔离？想办法呀，我哪有那么多办法可以想？当时就是工作人员给你们讲的，当时我心里就是气的就不得了。当时是给我们预留了十五天，你可以在罗马尼亚住留十五天。嗯，后来可能政策改了，就是你只要拿着乌克兰的白卡，你就可以在罗马尼亚一直住留。当时后来我在想，我去哪儿？回乌克兰吗？嗯，当时还真有人回乌克兰，不开玩笑，就是刚出来之后就有回来了。对，没买机票还真有人就开车就回乌克兰了。然后当时像我这样的情况啊，拿不住机票也和隔离钱。我觉得十个里面至少有两个，就是在你们当时留学生的群体里。对，那你当时，你看到这个回国要钱啊，包括这这个撤侨经历，最终也因为钱的原因没有回去。那你回过头来，你再看，当时电影《战狼》电影那个情景，你现在是什么感受？祖国在我身后，我在祖国前面。这句话怎么解释？有事的时候啊，祖国是在站在你身后，没有站在你前面帮你遮风挡，反而是我们站在了最前。但是人家不也把你们接出去了吗？撤侨是一个国家对于这个国家公民一种是一种责任。我拿的红色护照就是为了在紧急时刻，祖国能帮助我，这是他们的责任。在基辅打的最激烈的时候，嗯，祖国呢？你觉得他们那个时候不见了？我们面临生命危险的时候，让我们自行撤离，让我们钻防空洞。国内舆论压力又那么大，缺衣少食的时候。祖国呢？你当时等什么呢？你觉得他们应该更早的把你们撤走？不应该是这样吗？我觉得根本就不应该涉及到撤侨这个事儿啊！大国小国都在走，你为什么你就不撤呀？你出于什么目的啊？那你觉得他们出于什么目的？我们国家的人，内部的人可能觉得俄罗斯又跑，然后政府他们政府投降，马上就被俄军占领，然后就就重新树立一个亲俄政府，然后我们作为中国人。在亲俄的一个政府里面，我们就安全了，不需要撤。那假如说他是真这么想的话，那你觉得他们这么做有没有道理？我觉得有道理。一小时三十六分占领基辅，嗯，四十八小时之内重新树立一个新政权、嗯，我们那窗户上都是中国国旗 ，OK 啊，安全啊，不需要撤呀、啊。那你为什么会抱怨呢？我为什么会抱怨？他没拿下，我们就等了一些，在打的最激烈的时候，那空降兵就空降在你市中心的时候。谁保护我们呀、啊？关键是啊，那你的意思就是说他们这么想没问题，只不过他们这个设想没有兑现，是吧？对了，但是没有兑现的话，那是俄罗斯无能啊。你如果真提前得到了一些消息哈、啊嗯，他没拿下基辅，你是不是马上就要有一个应急预案呀、啊嗯？你的意思就是说前两天不撤可以理解，但是到第三天就应该该撤了，啊对呀、啊啊，不应该拖到第七天，你说是吧？第七天你才撤，打击市中心了，那我们这些人生命真的是存在生命危险啊。就你们这留学生群体啊，对这个大使馆的这次撤侨的行为啊，大家普遍的评价是什么样？到了这个罗马尼亚以后，我做一问卷调查，给这次大使馆撤侨做一个满意度调查。我刚发进去，我就被人骂了。被谁骂？可能是被学生会的人。在那个微信群里，在微信群里，怎么骂你们？真他妈不知好歹！就那意思，就要饭还先走，给你们撤到这就不错了，哪那么多事儿呢？马上撤回来，我就撤回去。我当时我的那个选项里面总共有五分。我跟我同一批撤过来这些人，他们打的分绝对不会超过三分，绝对是不及格。他怕我把这个数据公布出去，因为这个群体太大了。学生他可没有那么多利益纠葛，他满意就满意，不满意就不满意。而且我还是匿名啊，就是你收集的信息是匿名的。我收集的信息还是匿名的，你只要点进去就可以投票。当时我发出去就被就被别人骂了。我为什么怕他？嗯，因为他反复收集我们信息。嗯。我们的信息太透明，你是怕就是说信息被漏出去，他们知道是你干的，对，对，哪怕是匿名，他们也会知道是我干的。那大使馆知道是你干的，你怕什么呢？你只满意度调查，如果这个数据，嗯，比如说大家都在坐进飞机里欢呼的时候，嗯，网友会觉得我们又圆满成功的时候，嗯，我放出去这么一个数据，国内的那些宣传的背道而驰的时候，嗯，那可能就是我出事的那。会出什么事儿？被禁破产？你觉得大使馆会这么做？我觉得大使馆一定会做，或者是这个东西你不允许发给别人，你不许转发出去。你做的目前他也不会认可这个。
。那你当时那个发出去之后，实际上是有人投票是吧？有啊。那个结果你看到了吗？我看了。什么结果呢？完全没有超过三分。我那个就发了两分半，我就收集了大概三十个左右的信息，没有一个是超过三分半。最高最高三分，三分不就是及格吗？嗯。没有人满意，最终就及格，就谢谢吃我没有我撤了。但是具体满不满意，没有人能满满不满。我当时我就觉得我捅一窟窿，就我就觉得你办错事了。嗯，我突然觉得手贱了。你是觉得你？我当时我是反应民生了，反应民生在这种在这种条条件下，反应民生是挺挺是挺危险的。嗯嗯，我觉得我我手贱了，我做都做了，但是我真的是很想把这个事情告诉别人。回退基辅的时候，大使馆有跟你们联系吗？大使馆让又让我们备案。就把信息再给他们提交了，我没提交，你没提交，我用不着，哦，他能想着你，行李箱我早就准备好，这回我可能会像之前那样匆忙。那假如说你撤侨回去了，那那次啊，下飞机让你拿五星东西，然后欢欢呼什么的，喊祖国万岁什么的，你会吗？开玩笑一样，嗯，怎么可能呢？我对你们的工作不满意。给我们的基本生活物资，你没有做到位。第二点，你撤脚撤的太慢，我还怎么欢呼的起来？那回过头来，这几个月过去了啊，你又又经历了这么多事情啊，你再看就是说你当时的那个情景，比如说将来再发生撤桥的事情的时候，你能自行撤就自行撤，等不到哪一天我再跟说子，我绝对不会等到，哦，绝对不会。战狼的电影演啊。嗯就那些情景，真的，我真是想说，嗯，这骗子全他妈是骗人。国内网友说我们是太难伺候了，嗯，兄弟，你来基辅试试，嗯，让你等一星期，你等不来彻底的那一天，嗯，你来试试